Yes, students, now you can hear me clearly. Assalamualaikum students, how are you doing? Now you can hear me clearly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is there any any problem now? No. No, ma'am. Okay. Let all the students join the class first. Let all the participants join the class and we'll start our lecture. Uh, yes, Vita. So today is patient safety lecture number three. Uh, let me know if there is any problem in first two lectures of patient safety. If you want me to revise anything or repeat anything from the previous slides. Yes, I'll be taking your quiz. I'll arrange a quiz and I will let you know people ke kab aapka quiz hoga. Iska bhi quiz hoga. जी बेटा क्यों इसका क्विज नहीं हो सकता मैम स्टार्ट में हमने आपसे पूछा था आपने कहा था कि इसके 10 लेक्चर्स हो चाहे एंड पे इसका बस फाइनल हो गए ठीक है बेटा लेकिन मैंने आपको साथ एक और बात की थी कि आई विल मेक श्योर मैं पहले आपकी आपके पिछले टीचर से कंफर्म करूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो कहा था मैंने ओके मैम सो ओके नाउ टेल मी बेटा फर्स्ट टू लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है आपको is there any problem in first two lectures of patient safety? No, ma'am. No, ma'am. No, ma okay, can I ask you people some questions from the last two lectures? Yes or no? Okay, half is Junaid. Yes, ma'am. Jiveta, aap mujhe bataayin, can you tell me what are the human factors involved in patient safety? Human factors में हमारे कौन-कौन से हमें जो patient safety के लिए हमें जो important है। Yes, बेटा what are the human factors that are involved in patient safety? मैं हमने जो human factors जो हमारे environment के effect करते हैं like हमारे जो हमने आपने illness का बताया था। Medication IMS, AFE, जिसे जिसे medication अगर self assessment करनी है हमने, तो उसके लिए हमें सबसे पहले illness check करनी है, medication check करनी है, stress check करना है, alcohol का use उसका check करना है, emotional, psychological condition patient की check करनी है, और fatigue तो नहीं है, वो सब ये factors check करने हैं। Okay. Very good. So, Vita, how, uh, Mahanur, you, you tell me, what are the measures you can take regarding patient safety that would help in patient safety? What steps or what measures are Vita, you can adopt to improve uh, patient safety? Ma'am, this is the ergonomics of the role. In ergonomics, we have the work of the patient's work. We have to design it according to the workplace, we have to arrange the system, so that it can work according to the work of the patient. Very good. What else, Vita? Or which measures will you take regarding human factors to improve patient safety in adverse events? Ma'am, it also comes to that we have set up the workplace with it. Do you remember those points? Do you remember those points that you have read? You are going to make things visible, choose procedures that are reliable, कुछ ऐसे स्टेप्स थे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे एविएशन एंड एविएशन के रिलेशन रिलेटेड थे और उसके अलावा एक न्यूक्लियर मेडिसिन के रिलेटेड थे ओके वेरी गुड थैंक यू बेटा ओके मोहम्मद जुहेब यू टेल मी मोहम्मद जुहेब बेटा यू टेल मी हाउ वुड यू सेल्फ एसेस योर सेल्फ एस अ हेल्थ केयर वर्कर � of a healthcare worker. A healthcare worker, how do you assess yourself? 
मोहम्मद जुहीब जी मोहम्मद जुहेब यू दे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेटा वो क्लास ज्वाइन करते हैं बट दे आर नॉट एक्टिवली देअ Okay, make sure you are attending the class. You are taking the lecture. You are completely participating in class. Otherwise, इसका कोई use नहीं है कि आप join कर लें class and you are not attentive enough to answer me. Yes, Anusha, you tell me. How would you self-assess yourself as a healthcare worker? Yes, man. Um, first of all, so yes. economics check कर सकते हैं कि हमारी जो है जब हम जाते हैं किसी पर्क स्टेशन पे तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल नाइफ है तो वो हमारे उसके जो हैंडल है हैंड पे फिट आ रहा है कि नहीं और इसके अलावा अगर हमारी जो है वो हमें लंबर कर्व का इशू है तो हम जाहिर है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो है वो चेयर सिलेक्ट करेंगे अगर हम ऑलरेडी ही जो है वो चेयर उस हिसाब से अपनी बैक के हिसाब से चेक नहीं करेंगे तो वो उससे ज्यादा जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी बेटा एज अल्थ केयर वर्कर एज अल्थ केयर वर्कर हाउ वुड यू सेल्फ असेस योर सेल्फ यू आर गेटिंग मी यस मैम जी कुछ पॉइंट्स थे बेटा उसमें यू रिमेम्बर आई से एफ से एस से देर सम टर्म्स स्ट्रेस में था कि कोई स्ट्रेस वेरी गुड प्रिस्क्राइब की जाती है डिफरेंट मेडिसिन किसी भी डिजीज के लिए फॉर एग्जाम्पल इसमें डिफरेंट मेडिसिन आ जाती है ओके उसामा बेटा यू टेल मी उसामा अहमद यस उसामा यू देयर हाउ वुड यू सेल्फ असेस योर सेल्फ एज अ हेल्थ केयर वर्कर यस उसामा Yes. Can you hear me? मैं मैंने yes, बताना है. जी उसामा आपने बतानी. मैम इसने वो six points है ना. उसामा उसामा I am asking from उसामा अहमद not उसामा रफीक. Okay. Yes, उसामा अहमद you are going to tell me. Most of the boys they join the class they don't answer me because they are not actively there. in uh, next time i'm not going to mark attendance attendance if uh, a guy or a person is not actively participating in class i want you to uh, marking any attendance ma'am main bata dun ji bataye beta ma'am iske wo six points hai na i am safe wale illness medication hmm. iske alawa ma'am hmm. wo uh, kya bolte hain isko stress alcohol fatigue hmm. ye sab assessment ke liye hote hain uske liye emotions bhi isme aate hain ठीक है मोहम्मद हुसैन यू टेल मी अबाउट स्विस चीज मॉडल मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अहमद यू टेल मी अबाउट स्विस चीज मॉडल यस मैम इसमें हम लोग जो स्विस चीज मॉडल होता है ना उसमें चीज की तरह हमारे पास स्लाइस होते हैं जो कि एज अ बैरियर वर्क करते हैं लेकिन जो उसमें होल्स होते हैं वो हमारे पास जो एरर्स हम लोग करते हैं ना उस डिफरेंट ट्रीटमेंट के दौरान तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये स्विस चीज मॉडल है हमारे पास वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा ओके ऑल द वॉइस दैट आर 
today's lecture मैम एक इशू था जी बेटा मैम वो पेशेंट सेफ्टी वन और टू दोनों मैंने रखी हुई है जिसकी वजह से टाइमिंग भी सेम है दोनों की तो मैम अभी मेरी दोनों क्लासेस चल रही है मैम इसकी समझ नहीं आई कि कैसे अटेंड करूंगी मैं दोनों बेटा आई एम टीचिंग यू पीपल पेशेंट सेफ्टी वन ठीक है मैम एंड आई हैव टॉक टू अफनान ही सेड देयर इज नो क्लैश विद दिस लेक्चर इस लेक्चर के साथ आपका कोई क्लैश नहीं आना चाहिए स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा एड्रेस टू अफनान अफनान से बात करें वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओके मैम ठीक है आई एम टीचिंग यू पेशेंट सेफ्टी वन ठीक है एंड विद पेशेंट सेफ्टी वन ही मेक्स ही मेक श्योर के मेरे लेक्चर के साथ कोई क्लैश नहीं है आपका ठीक है फिर भी अगर आप कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है ही और शी इज गोइंग टू एड्रेस अफनान ठीक है जी बेटा जी मैम मेरा भी क्लैश आ रहा है पेशेंट सेफ्टी वन और टू दोनों एक ही टाइम पे है मैम वो बाय मिस्टेक तब से ही था रेस ओके लेट स्टार्ट टुडेस लेक्चर इन टुडेस लेक्चर नंबर 3 ओके इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट सेफ्टी व्हाट डस पेशेंट सेफ्टी मींस देन वी हैव डिस्कस्ड स्विस चीज मॉडल देयर इन द सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स ठीक है बेटा ह्यूमन फैक्टर्स मीन वी हैव डिस्कस्ड ऑल द ह्यूमन फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड इन हेल्थ केयर सिस्टम दैट लीड्स टुवर्ड्स द एडवर्स इवेंट ऑफ पेशेंट और लीड टू कॉम्प्लिकेशंस and then we have discussed how we can take steps or measures to avoid those um, adverse events um, or human factors ko hum kaise improve kar sakte hain by adopting or by uh, following those principles theek hai to usme humne dekha tha ke humne khud ki as a healthcare worker khud ki assessment kaise karni hai usme humne medications ka dekha tha stress level dekha tha alcohol dekha tha illness uh, ka factor dekha tha so how how you are going to self assess yourself as a healthcare worker and as we have discussed that health system is a complex uh, process it is a complex system and a complex system what does uh, it mean a complex system beta koi bhi system hai jitni zyada usme complexity hoti jayegi utni usme adverse events ke jo chances hain wo increase karte jayenge utne usme errors ke chances increase karenge aur utni usme reliability kam hogi theek hai jitni aap complexity kam hogi complexity kam hogi utne errors ke chances kam honge theek hai aur complex systems ka matlab ye hai ki beta uh, more than one individual one or two individuals se ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं ठीक है एवरी वन इज परफॉर्मिंग हिज और हर जॉब देयर बट देर इज एन इंटरेक्शन इंटर डिपेंडेंट है सब एक दूसरे पे ठीक है सो कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर जब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे ठीक है बहुत सारे प्रोसीजर्स उसमें यूज हो रहे हैं इन द हेल्थ सिस्टम नर्सेज फार्मासस्ट फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स फिजिशियन सर्जनस एवरी वन इज परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटी मैनेजमेंट लेवल पे कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सारा काम जो है वो देर इज एन इंटरेक्शन और इंटर डिपेंडेंसी फैक्टर देअ इन दिस इंटर डिपेंडेंसी फैक्टर और इंटरेक्शन फैक्टर लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है और कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से वहाँ पे एडवर्स इवेंट्स के चांसेस कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है एंड एज अ रिजल्ट जो एडवर्स इवेंट्स हैं और कॉम्प्लिकेशन है वो इंक्रीज करेंगी तो हमने कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं हमने कौन से ऐसे मेयर्स लेने हैं जो हर इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो उनको पेशेंट सेफ्टी को इम्प्रूव करें पेशेंट केयर में हेल्पफुल हो और एज अ रिसर्च जो सिस्टम है उसमें एडवर्स इवेंट्स के चांसेस रिड्यूस करें उस सिस्टम को रिलायबल बनाए ठीक है बेटा वी हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस लेक्चर सो वट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इन टू डेज लेक्चर we are going to understand systems and the impact of complexity on patient care theek okay? hai in this lecture beta i am going to explain you people the two terms one is system and the other one is complex system theek hai beta aur kaise ye systems ya complex system jo hai wo patient care ko patient patient care ke sath related hai theek hai how they affect the 
patient cell. ये देखिए बेटा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है कि हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम्स थिंकिंग कैन इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड मिनिमाइज पेशेंट एडवर्जमेंट्स बेटा आप हेल्थ हेल्थ सिस्टम में हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो भी कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करनी पड़ रही हैं हम उसको कैसे अप्रोच कैसे करेंगे एज हेल्थ केयर वर्कर हमने उसको उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है आइडर हमने ये देखना है कि जो वो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कौन बंदा इन्वॉल्व है हमें उस Uh, we are just going to point out that person. अगर हमने उस पर्सन को बस पॉइंट आउट करना है जो उस सिस्टम के गलत होने में इन्वॉल्व है तो ये बेटा आपकी पर्सन अप्रोच है पर्सन अप्रोच ठीक है कि आप सिर्फ एक पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं टू फाइंड के हु इज इन्वॉल्व इन दैट एडवर्स इवेंट ठीक है और पर्सन दैट इज इन्वॉल्व इन दैट इन कॉजिंग दैट एरर ठीक है आइधर हम एक पर्सन को अगर एड्रेस करना चाह रहे हैं तो दिस इज आउटडेटेड अप्रोच बेटा ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है ठीक है कि हम उस पर्सन को बस देखना चाह रहे हैं कि वो कौन इन्वॉल्व है अगर हम ऐसे देखते हैं उस प्रॉब्लम को कि अगर कोई एडवर्स इवेंट या कॉम्प्लिकेशन आई है और हम ये देखते हैं कि सिस्टम में कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और कहाँ पे जो है वो शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको हमने इम्प्रूव करना है और सिस्टम को हमने रिलायबल बनाना है ताकि ये कॉम्प्लिकेशन या एडवर्स इवेंट जो है वो हमें ना ना फेस करना पड़े तो बेटा ये एक सिस्टम अप्रोच है ठीक है कि हम ऊपर लेवल से मैनेजमेंट को देख रहे हैं हम फिर ओवरलोड को देख रहे हैं कि ओवरलोड तो नहीं है ड्यूटीज को देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट को देख रहे हैं बेटा तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं और सिस्टमेटिकली इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे आपके शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं तो दिस इज सिस्टम अप्रोच ठीक है हम सिस्टमेटिकली देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है लेकिन बेटा अगर हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट और फिगर आउट ट्राइंग टू फिगर आउट द पर्सन दैट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द मिस्टेक सो दिस इज अ ट्रेडिशनल टिपिकल पर्सन अप्रोच ठीक है इसको हम नाम देते हैं पर्सन अप्रोच अप्रोच क्या होती है बेटा अप्रोच ये होती है ना कि हम प्लान करना कि हमने कैसे प्रोसीड करना है इस प्रॉब्लम को कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो हम उसको कैसे फेस करते हैं ठीक है उसको कैसे लेके चलते हैं प्रोसीड करते हैं आइधर हम उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करते हैं और आइधर हम उस प्रॉब्लम से बस ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि किसने की ठीक है और कौन सा बंदा इन्वॉल्व था इसमें अगर हम सिर्फ यही देखना चाह रहे हैं तो ये एक आउटडेटेड अप्रोच है जिसका कोई एडवांटेज uh, नहीं है आपको ठीक है उसमें आप सिर्फ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट दैट पर्सन दैट पर्सन हु इज मेकिंग द मिस्टेक ठीक है सो इसका कोई दिस इज नॉट फ्रूटफुल ठीक है आई थे इससे क्या होगा कि हम उस पर्सन को बस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसने मिस्टेक की है तो वो उसमें देर वुड बी अ पॉइंट ऑफ फियर उस बंदे में क्या आ जाएगा एक पॉइंट फियर का आ जाएगा ठीक है वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा ठीक है और वो बचने की कोशिश करेगा झूठ बोलेगा अनएथिकल मीन्स यूज करेगा तो इसके जो रिजल्ट हैं पर्सन अप्रोच के वो रिजल्ट जो हैं वो कोई एडवांटेजियस नहीं है वो फ्रूटफुल नहीं है आइधर अगर हम ऐसे देखते हैं अगर हम सिस्टमेटिकली अप्रोच करते हैं अगर हमने एक प्रॉब्लम फेस की है ठीक है एक कॉम्प्लिकेशन एक एडवर्समेंट आया है अब हमने देखना है कि हम सिस्टम सिस्टमेटिकली देखते हैं कि आइधर ऊपर से कोई मैनेजमेंट में मसला तो नहीं था टाइम का जो टाइम डिवाइड किया गया था टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन थी आइधर वो इशू तो नहीं है डिजाइनिंग में आर्किटेक्चरल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ऑक्यूपेशनल जो 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 ऑक्यूपेशनल फैक्टर था उस पेशेंट का उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ओवरलोडेड एक हेल्थ केयर वर्कर को ज्यादा ओवरलोड तो नहीं कर दिया गया था जो प्रोसीजर हमने यूज किया आइधर वो आउटडेटेड तो नहीं था और फिर आ, आगे हम देखते हैं कि फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि वट वॉज द रियल रीजन बिहाइंड दैट मिस्टेक और एरर ठीक है तो बेटा ये एक सिस्टमेटिकल अप्रोच है जो कोई फियर का जो कोई फियर क्रिएट नहीं कर रही ठीक है जिसमें आपके कोई अनएथिकल मीन्स यूज नहीं हो रहे आप सिस्टमेटिकली अप्रोच कर रहे हैं आप सिस्टमेटिकली आपने प्रोसीड किया एक प्रॉब्लम आई उसको सिस्टमेटिकली लेके चले कि आपने ऑब्जर्व करने एनालाइज करने की कहाँ पे एर कहाँ पे प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एडवर्स इवेंट हमें फेस करना पड़ा ठीक है बेटा ये हो गया कि हम सिस्टम अप्रोच सिस्टमेटिकली कैसे अप्रोच करते हैं प्रॉब्लम को और एक हमने देखा कि पर्सन अप्रोच पर्सन अप्रोच क्या है ठीक है कि हम आइधर हम सिर्फ एक पर्सन को फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो बेटा सिस्टम 
एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सिस्टम पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम से क्या मुराद है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम से क्या मुराद है और फिर ये सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कैसे रिलेट करते हैं हेल्थ केयर के साथ ठीक है वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर व्हाई अ सिस्टम्स अप्रोच टू पेशेंट सेफ्टी इज सुपीरियर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच हियर बेटा मैंने जो पर्सन अप्रोच आपको बताई है ना जिसमें सिर्फ आपने उस पर्सन को फिगर आउट करना है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच है ठीक है कि हम ट्रेडिशनली टिपिकली जो है वो बस उस बंदे को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हु इज द क्रिमिनल हेयर ठीक है हु इज द कल्परेट हेयर सो अगर हमारी ये अप्रोच है ना तो बेटा दिस इज पर्सन अप्रोच और पर्सन अप्रोच को ही हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं ठीक है और दूसरी एक हमारी सिस्टम्स अप्रोच है और हमने ये रियलाइज किया और ये बेटा जो है वो नतीजा निकाला गया एविडेंस मिला कि जो सिस्टम अप्रोच है वो सुपीरियर है टू द ट्रेडिशनल अप्रोच और पर्सन अप्रोच सो वी शुड प्रेफर अ सिस्टम अप्रोच और सिस्टम अप्रोच मैंने आपको बताइए कि हम सिस्टमेटिकली देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आई है जबकि जो ट्रेडिशनल और पर्सन अप्रोच है उसमें हम सिर्फ पर्सन को फाइंड आउट करते हैं एनी ऑफ द स्टूडेंट हु इज ऑन यूट बेटा म्यूट योर सेल्फ ठीक ओके सो हियर वी डिस्क्राइब वट डज सिस्टम नीम पहले हम सिस्टम और सिस्टम अप्रोच को देखेंगे इन लेटर स्लाइड्स बेटा आई बी टेलिंग यू अबाउट हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अब रिलायबिलिटी क्या होती है बेटा रिलायबिलिटी इज द कितनी हम एक ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं दे डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बेटा ऑल दो हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन उनमें जो है बेटा सेंसिटिविटी इशूज हर चीज पे उनकी uh, हर चीज को एनालाइज करती हैं फीडबैक रिपोर्ट रिपोर्ट्स लेती हैं डेली बेसिस पे तो उन ऑर्गेनाइजेशन में बेटा सेंसिटिविटी पे ज्यादा नजर रखी जाती है सेंसिटिविटी ज्यादा होती है दूसरा ये रेजिलियंट होती है ये लास्टिक होती है जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो ये खुद को अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली लेके सिस्टम अप्रोच के थ्रू उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं सो so, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसमें ट्रस्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो ट्रस्ट वर्दी होती है ठीक है और फिर उन हायर लेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती कौन सी है इसमें हम दो एग्जाम्पल्स बेटा आगे डिस्कस करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू लिटल नाउ फर्स्ट आई विल डिफाइन यू अ टर्म सिस्टम बेटा जैसे आप ह्यूमन बॉडी जब आप फिजियोलॉजी डिस्कस करती हैं तो आप कहती हैं कि सिस्टम कैसे बनता है सेल्स मिलते हैं सेल्स मिल के ऑर्गन बना टिश्यूज बनाते हैं टिश्यूज मिल के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिल के सिस्टम बनाते हैं ठीक है बेटा ऐसे ही है ना सो सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं देट इज एनी कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग पार्ट ठीक है इसमें नॉट ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व देयर नॉट ओनली वन ग्रुप इज इन्वॉल्व देयर ग्रुप्स मिल के कलेक्टिवली एक सिस्टम बनाते हैं ठीक है आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सिस्टम ह्यूमन सिस्टम कैसे बनता है बेटा सेल्स मिलती हैं सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू देन टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ ह्यूमन सिस्टम एक सिस्टम ऐसे बनता है ठीक है इन सेम वे बेटा ए सिस्टम इज एनी सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंटरेक्टिंग पार्ट्स ठीक है एन इंटरडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग द यूनिफाइड होल ठीक है दे ऑल्सो जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं एक सिस्टम में वो भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं एज अ होल हमें एक सिस्टम नजर आ रहा होता है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सिस्टम की बात करते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं कार्डियो वास्कुलर सिस्टम है ठीक है यूरिनरी सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम है ठीक है तो बेटा इस नर्वस सिस्टम है इस ये सारे सिस्टम किससे मिल के बनी है ऑर्गन से मिलके बने हैं ठीक है और ऑर्गन किससे मिलके बने हैं टिश्यूज से और टिश्यूज किससे मिलके बने हैं सेल से ठीक है तो हर चीज सेल अपने लेवल पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं टिश्यू अपने लेवल पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गन एज अ होल अपने लेवल पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट बट दे आर परफॉर्मिंग देर ओन टास्क इन यूजली दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन टास्क इंडिविजुअली इंडिविजुअली वो अपना अपना काम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है बट दे आर इंटर डिपेंडेंट इंटर रिलेटेड टू इच अदर सो इज अ होल वी कॉल इट अ सिस्टम इसी तरह बेटा ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है अब हेल्थ केयर सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स हैं डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं जो काम मिल के काम कर रही है ऑल दो दे आर परफॉर्मिंग देर ओन फंक्शन अब नर्सेस का काम फॉर्मसिस तो नहीं कर रहे ना 
या फिजियोथेरापिस्ट का काम एक फिजिशियन या जनरल सर्जन को नहीं कर रहा ना जनरल सर्जन अपना काम करे फिजिशियन अपना काम करे फिजियोथेरापिस्ट अपना काम करे फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे नर्सेज अपना कर रही हैं और जो बेटा स्टाफ है वो अपना काम परफॉर्म करे मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करिए बट दे आर ऑल्सो दे आर परफॉर्म देर इंडिविजुअल ड्यूटीज बट दे आर इंटर डिपेंडेंट इंटरलिंक ठीक है इस तरह वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करिए बट दे आर इंटरलिंक एंड दे आर फॉर्मिंग हेल्थ केयर सिस्टम सही है बेटा जस्ट लाइक अमन सिस्टम सो वट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स टर्म कहाँ से आई अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज अस्टम कम्पोज ऑफ मेनी कॉम्पोनेट विच मे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन टू गेट द प्रोड्यूस रिजल्ट नॉट अप्रेनेबल बाय द एलिमेंट्स अलोन अब बेटा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी बहुत सारे कॉम्पोनेट्स बहुत सारे इंडिविजुअल मिल के काम कर रही है अपनी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही है एंड दे आर इंटर डिपेंडेंट बट अ थिंग हेयर इज बेटा कि जो प्लान जो प्लान थी एक चीज के ये डिसाइड आउटकम है हमारा उसके लिए सिस्टम हमने बनाया ना कि हमने प्लान किया कि ये हमारा प्लान है और हम ऐसे डिसाइड आउटकम्स चाहिए ठीक है और उस वो वो आउटकम्स गेन करने के लिए वो रिजल्ट्स गेन करने के लिए इंडिविजुअली हर बंदा अपना अपनी ड्यूटी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है ठीक है बेटा तो कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है बेटा जब यू आर यू कैन फील कि हर इंडिविजुअल जो है बेटा उसको आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते उसके बिहेवियर को प्रडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है बहुत सारी ह्यूमन फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इमोशनल फैक्टर्स आर देयर सो वी कैन नॉट प्रडिक्ट एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर हम हर इंडिविजुअल का बिहेवियर प्रडिक्ट नहीं कर सकते देर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी देयर उस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी भी कैसे ओरिजिनेट हुई इस फैक्टर से ओरिजिनेट हुई कि हम हर इंडिविजुअल का हर कंपोनेंट का जो बिहेवियर था या जो ह्यूमन फैक्टर्स थे इमोशनली साइकोलॉजिकली हम उनको प्रडिक्ट नहीं कर सकते उसकी वजह से जो हम डिसाइड आउटकम अचीव करना चाहते थे वो भी उस तरह डिसाइड आउटकम अचीव नहीं कर पा रहे ठीक है तो अब हमारा सिस्टम क्या बन गया एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया बिकॉज देर इज कॉम्प्लेक्सिटी देयर इन कॉम्प्लेक्सिटी इज कि वी कैन नॉट प्रोडिक्ट प्रोडिक्ट एवरी इंडिविजुअल्स बिहेवियर ठीक है हर इंडिविजुअल का बिहेवियर हम प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे तो इस वजह से उस सिस्टम में क्या ओरिजिनेट हुई कॉम्प्लेक्सिटी ओरिजिनेट हुई और उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बेटा एडवर्स इवेंट्स के चांसेस इंक्रीज हो गए ठीक है जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देंगे एक सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी जो थी उसको कम करेंगे उसको मैनेज करेंगे बेटा तो एडवर्स इवेंट्स के चांसेस भी कम हो गए एज अ रिजल्ट हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो प्रॉस्पर करेगा ठीक है वो रिलायबल बनेगा ठीक है सो बेटा दिस इज वट वी सी हेयर दैट हेल्थ केयर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यू कैन सी हेयर कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कौन सा प्रोसीजर आप यूज कर रहे हैं कौन से आप सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं उनमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सब कुछ रिलायबल है ऑल दो आइधर आपने जो सिस्टम या प्रोसीजर एडॉप्ट किया फ्रॉम द पर्सन ट्रीटमेंट वो रिलायबल है वो अपडेटेड है वो आउटडेटेड तो नहीं है ओनली बिकॉज ऑफ योर फिजिबिलिटी अपनी इजीनेस के लिए आपने कोई प्रोसीजर तो जो है वो एडॉप्ट तो नहीं किया तो बेटा ये सारे फैक्टर्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आपने देखना कि एक हेल्थ केयर वर्कर पे नर्सेस पे ज्यादा ओवरलोड तो नहीं है फिजिशियंस पे ज्यादा ओवरलोड नहीं है तो आप ओवरलोड को देखेंगे आप टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे आप डिजाइंस को देखेंगे आप प्रोसीजर्स को देखेंगे आप ह्यूमन फैक्टर्स को देखेंगे जिसमें ह्यूमन की अपनी साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल इलनेस और एक फिजिशियन की स्ट्रेस लेवल अल्कोहल ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं बेटा तो जब इतना सारा कुछ इन्वॉल्व होगा तो आप इस सिस्टम को क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ठीक है तो अब आप अगर थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हो जाती है या कोई एडवर्स इवेंट अगर होता है तो आप खुद से रियलाइज नहीं कर सकते बेटा कि इसकी गलती है या उसकी गलती है यू कैन नॉट पॉइंट आउट कि यहाँ बेटा वी वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट कि यहाँ पे फिजिशियन की ही गलती है या यहाँ पे नर्स की ही गलती है ठीक है नो यहाँ पे कह दें प्रोसीजर ही गलत था या जो जो सिस्टम हम यूज करें ये रिलायबल नहीं था नो बेटा इसमें हमें सिस्टमेटिकली अगर हम लेके चलते हैं कि हम ऊपर से देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो ये सिस्टम अप्रोच है अगर हम कह रहे हैं कि ओ ये गलत काम हो गया ये एरर आ गया है बस ये बंदा इन्वॉल्व था इसने किया ये सब तो ये बेटा टिपिकल ट्रेडिशनल पर्सन अप्रोच है ठीक है तो इस तरह अगर एरर एरर अगर कर गया ठीक है हैव हैव चीज़ मॉडल में कि होल्स आते हैं जो कि मिस्टेक्स हैं जो एरर्स हैं एरर आ गए अब आपने उनको अप्रोच कैसे करना है बेटा दिस इज द थिंग 
आइटर आप एक ट्रेडिशनल टिपिकल पर्सन अप्रोच की तरफ जा रही हैं और आप एक बींग प्रोफेशनल आप एक सिस्टम अप्रोच की तरफ जा रहे हैं सो वट वुड बी फ्रूटफुल किसके एडवांटेजेस आपको मिलेंगे सिस्टम अप्रोच के एडवांटेज मिलेंगे ठीक है Now, beta, what does complexity means? Complexity means increased chance of something going wrong. ठीक है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जब एक सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होने की वजह से उस सिस्टम में एरर्स आने के मिस्टेक्स आने के चीजों के गलत होने के चांसेस भी इंक्रीज करेंगे ठीक है ना बेटा जितनी सिंपल एक रेसिपी होती है उसको बनाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती ना सिंपल सी रेसिपी है जल्दी से बना ली और वो ठीक बन जाती है जितनी आप अच्छी कॉम्प्लेक्स रेसिपी की तरफ जाएंगे तो टेस्टी तो वो होगी लेकिन कॉम्प्लेक्स भी तो होगी ना उसको बनाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा इंग्रीडियंट्स की जरूरत होगी छोटी छोटी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा और फिर एज रिजल्ट आपको वो डिलीशियस रेसिपी मिलेगी ठीक है बेटा तो और अगर उसमें थोड़ी सी भी आपसे मिस्टेक हो जाती है कोई इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो एज रिजल्ट उसमें जो एरर आएगा वो क्यों आया बिकॉज द रेस दैट रेसिपी वॉज अ कॉम्प्लेक्स वन ठीक है वो एक सिंपल रेसिपी नहीं थी वो एक कॉम्प्लेक्स रेसिपी थी इसलिए वहाँ पे एरर्स आए ठीक है वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे थे तो एक दो ऊपर नीचे होने की वजह से वो वैसी नहीं बनी जैसी थी ठीक है सो वी कॉल इट कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर इन फियर देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी बेटा देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग ठीक है तो बेटा अभी तक हमने टू स्कूल स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ी है ठीक है टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़ी है हमने एक हमने देखा पर्सन अप्रोच एक हमने देखी सिस्टम अप्रोच ठीक है नाउ एनी स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो इफ दीज स्लाइड्स आर क्लियर टू यू पीपल रेज योर हैंड इफ दीज स्लाइड्स आर क्लियर टू यू यस मैम एनी प्रॉब्लम टिल हेयर नो मैम You people are getting me. No problem, to nahi hai, beta. Voice, aapko clear yeah, hai. Samajh aa gaya, understand me. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Uh, any of the students, Zubia, you tell me. Yes, ma'am. हमने कौन सी दो दो approaches की बात की है हमने? Ma'am, uh, मेरा question ये था कि जैसे आपने कहा कि ये typical approach होती कोई person की uh, आजकल तो जैसे ही अगर कोई पर्सन है उसकी कोई सीरियस सिचुएशन है फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है ठीक है तो वो ऐसी मतलब अपेंडिक्स मतलब उसकी सिचुएशन इस तरह की होगी कि मतलब बस ना वो मतलब मरने वाले ठीक है अब उसके घर घर वाले उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर ने बस मतलब ऑपरेशन का कह दिया लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही मतलब अगर उसकी डेथ हो गई है इस तरह का कोई सीन हो गया तो जो उसके घर वाले होते हैं वो तो सारा डॉक्टर को ब्लेम कर देते हैं इस चीज पर मतलब इसमें तो कोई कम्प्लेक्सिटी ना हुई ना क्योंकि हम एक टिपिकल पर्सन अप्रोच की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग फौरन से कह देते हैं कि यहाँ पे एक फिजिशियन की गलती है यहाँ पे एक डॉक्टर की गलती है बट वी पीपल डोंट नो हम अंदर उस सिस्टम को बिकॉज हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिलीज बेटा इस हेल्थ केयर सिस्टम को उस तरह नहीं जानते जिस तरह हम जानते हैं हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं वी पीपल बेटर नो कि यहाँ पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है हर बंदा अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करे और एक प्रोसीजर के गलत होने में सिर्फ एक डॉक्टर का हाथ नहीं होता बेटा बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं साथ बहुत दूसरे प्रोसीजर प्रॉब्लम हो सकते हैं प्रोसीजर गलत हो सकता है पेशेंट की अपना कोई फैक्टर हो सकता है उसमें सो वी कैन नॉट ब्लेम एनी वन पर्सन हियर इफ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट ओनली वन पर्सन दैट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग द मिस्टेक दिस इज अ ट्रेडिशनल पर्सन अप्रोच इन दैट इज नॉट सुपीरियर टू सिस्टम अप्रोच सिस्टम अप्रोच इज सुपीरियर टू पर्सन अप्रोच डेटिंग एक्सक्यूज मी मैम जी बेटा मैम मैंने आपसे कहना था कि मैम मेरा ना क्लैश है पेशेंट सेफ्टी 1 एंड 2 का तो मिस मैंने मतलब आप भी लेक्चर देती हैं और सुनती हैं और वो टीचर भी सुनती भी हैं और उनको मैंने बोला था कि क्लैश मूव कर दे लेकिन वो भी नहीं कर रही हैं तो मिस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से इसको करूं लिसन टू मी बेटा अब सारे स्टूडेंट्स सुन लीजिए जिनके क्लैशेस आ रही हैं मैं उन सबको एक दफा बता रही हूं बेटा कि जो आपके क्लैश आ रहे हैं लेक्चर्स के दिस इज नॉट थिंग कि जिसको टीचर ने करेक्ट करना है ठीक है इसको करेक्ट करने के लिए यू आर गोइंग टू एड्रेस अफनान या कायनात ठीक है एडमिन वाले लोग इसको एड्रेस करेंगे हम एज ए टीचर सिर्फ उनको ये ये इसका मैसेज करेंगे कि हाँ हमें कोई इशू नहीं है ठीक है ये हम सिर्फ उन्हें कह रहे हैं बाकी इशू रिजॉल्व उन्होंने करने सो इट्स बेटर कि आप उनको एड्रेस उनको मेल करें उनको एड्रेस करें अपनी प्रॉब्लम 
और मिस आपको भी कर दें वो वो वाली मेल आपको भी सीसी करें या बस उन्हीं को ही हमें जो है बताना जी, होगा आप उसमें सीसी कर दें और अगर उनको चाहिए होगी हमारी अप्रूवल चाहिए होगा तो वो हमें टेक्स्ट कर देंगे तो हम अप्रूवल दे देंगे आपका मसला हल हो जाएगा लेकिन इट्स बेटर टॉक टू अपना ठीक है उन्होंने ही नहीं आपका प्रॉब्लम रिजोल्व करना है हमने नहीं ठीक है जी मिस एनी अदर क्वेश्चन एनी अदर प्रॉब्लम टिल हेयर बिकम in these slides if you find any problem you can let me know okay usama beta you tell me what are the two types of approaches we have discussed agar hame koi adverse event kya ji ma'am ek hai assist hmm yes beta usama hai mai garish aapko अब आ रही है बेटा जी कैरी ऑन आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट नो प्रॉब्लम बेटा इट्स ओके लाइव यू टेल मी लाइव अब्रा यू टेल मी बेटा मानू यू कैन टेल मी मैं बताऊं जी जी मैम ओके उसामा इज गोइंग टू टेल मी फर्स्ट जी मैम मैम टू टाइप्स की अप्रोचेस हैं एक है सिस्टमेटिक अप्रोच जो कि मोस्ट फिजिबल है और एक दूसरी है पर्सनस अप्रोच जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है वेरी गुड व्हाट इज सिस्टम अप्रोच बेटा मैम सिस्टमेटिक अप्रोच में ये है कि हम पूरे सिस्टम को सेस करते हैं कि क्योंकि सिस्टम में बहुत सी कम्प्लेक्सिटीज होती है ना कि हर एक पर्सन पे हम नहीं वो डिपेंड रहते वो डिफरेंट पूरे सिस्टम के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको हम देख कर ना हम असेस करते हैं कि हाँ फलान जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है वट इज पर्सन अप्रोच मैम पर्सन में है कि हम सिर्फ एक पर्सन को ब्लेम करते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में कोई किसी हमें कोई नुकसान हुआ है तो हम किसी एक पर्सन को ब्लेम करते हैं कि हाँ इसकी गलती है तो सब इसी इसी वजह से हुआ है यस वेरी गुड ओके मानू नाउ यू टेल मिस मिस आपने मेरा नाम पहले भी आई थिंक कॉल किया था मिस मेरा क्विज चल रहा है दूसरी क्लास का मैं अटेम्प्ट कर रही हूं गिव मी 10 मिनट्स में खत्म होने वाला है मिस ओके ओके अम Arij, Arij Arshad, you tell me what do you mean by a system? Arij Arshad, Zupia. अरीबा जावेद ओके बेटा इस मिनी स्टूडेंट्स से ज्वाइन द क्लास दे आर नॉट अटेंटिव मोहम्मद अहमद यू टेल मी पूरा तो इसको हम लोग कहते हैं की ये लोग ये हमारे पास एक सिस्टम है इसमें सब जो है वो इंटर इंटरडिपेंडेंट होते हैं इंटरडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये है कि सिस्टम में अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए हमारे पास तो हम लोग इसको uh, कहते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जैसे हॉस्पिटल uh, में जो है वो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट uh, या uh, और फिजिशियन uh, होता है uh, अगर ये hmm. कोई uh, काम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें कोई uh, 
एरर्स वगैरह या इस तरह की चीज अगर आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि सिस्टम में कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई एरर वगैरह आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बाय बिकॉज़ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द डिजायर्ड आउटकम्स हियर ठीक है यहां पे हम डिजायर्ड रिसोर्स या डिजायर्ड आउटकम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज़ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरी इंडिविजुअल्स बिहेवियर हम हर इंडिविजुअल का बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है सो देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी हियर इन दैट लीड्स टू एडवर्स इवेंट्स जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी एडवर्स इवेंट्स के चांसेस ज्यादा होंगे हेल्थ केयर सिस्टम में ठीक है बेटा बेटा अब नाउ कम टू दिस टॉपिक इन हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस आइट्रोजेनिक इंजरी बेटा द टर्म आइट्रोजेनिक व्हाट डज इट मीन बेटा इंजरी विद एनी अननोन कॉज कि एक इंजरी अगर हुई है ठीक है better to mute you all okay so beta what does iatrogenic means iatrogenic means unknown cause okay and iatrogenic injury means an injury occurred and we don't know the cause of that injury okay hame cause underlying cause jo hai wo injury ka wo hame nahi pata that is not known to hum kehte hain iatrogenic ठीक है, we call it iatrogenic injury, injury with unknown cause. ठीक है, कुछ तो injuries होती हैं ना जिसका हमें known cause पता होता है, एक accidental injury है, we know the cause there, कि एक accident हुआ उसके वजह से injury हुई, ठीक है, bullet injury है, we know the cause here, ठीक है, surgical injury है, we know the cause here, that surgery is the cause here, कोई instrument ऐसा use किया जिसकी वजह से injury हुई है, but iatrogenic injury means beta that is idiopathic, उसमें आप जिसका हमें कॉज जो है वो नहीं पता तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे तो हमने टू स्कूल ऑफ थॉट पढ़े थे टू स्कूल ऑफ थॉट पढ़े थे एक ट्रेडिशनल अप्रोच एक पर्सनल अप्रोच था और एक सिस्टम अप्रोच था तो बेटा जब आइट्रोजेनिक इंजरी हुई है ऐसी इंजरी जिसका कोई कॉज नोन नहीं था तो अब आप पे डिपेंड करते हैं आप उसको कैसे लेके चलते हैं आप उसको एड्रेस कैसे करते हैं आइर आप एक पर्सन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ चले जाते हैं जो कि एक ओल्ड कल्चर था ठीक है जो आउटडेटेड है जिसका कोई फ्रूटफुल एडवांटेज या रिजल्ट आपको अचीव नहीं हो सकता आप उसकी तरफ जाते हैं या आप सिस्टम अप्रोच की तरफ जाते हैं जो कि एक न्यू अप्रोच है एक एफिशिएंट अप्रोच है जिसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल मिल सकता है ठीक है जिससे आप हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं वो सिस्टम अप्रोच है सो इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल के व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू अप्रोच आप एक ट्रेडिशनल और पर्सनल अप्रोच की तरफ जाते हैं सिस्टम अप्रोच की तरफ जाते हैं ठीक है एंड यू मी इनकाउंटर बोथ इन योर जर्नी और बेटा ऐसे भी हो सकता है कि आप इन दोनों से इनकाउंटर करें ड्यूरिंग योर जर्नी इन योर जर्नी अगर इफ यू हैव फेस हाइड्रोजेनिक इंजरी देयर और आप सिस्टमेटिकल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं तो आप हायर लेवल से मैनेजमेंट देखेंगे वर्क टाइम देखेंगे डिजाइनिंग देखेंगे ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स को देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखेंगे और एक लेवल पे आपके आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे भी देखेंगे दैट the person who who was involved in that procedure kaun kaun doctor tha ya kaun physician tha jo wo kaam kar raha tha theek hai aur kaun se log the jo usko assist kar rahe the to ek level aaya ki aapne individually bhi dekha ke how the persons were involved there who were the person that was involved there to beta aap dono ko bhi dono process ko bhi saath leke chal sakte hain but which approach is superior aapne ye yaad rakhna hai ki system approach is superior because usme aap systematically chal rahe hain theek hai You are not trying to just blame one person. ठीक है आप सिर्फ एक person को blame नहीं कर रहे. So बेटा person's approach में see and errors as a product of carelessness. आप इसमें बस एक बंदे की carelessness पे कह देते हैं कि इसकी carelessness से हो गया है. ठीक है आप सिर्फ point out करना चाहते हैं, figure out करना चाहते हैं, blame करना चाहते हैं, एक बंदे का नाम दे देना चाहते हैं कि इसने ये problem create किया या इसकी वजह से adverse event हो उसको feel करवाना चाहते हैं. ठीक है कि उसको अपनी उसको शेम फील हो इसमें और वो हेजिटेट करे ठीक है और उसको रिट्रेन करवाना चाहते हैं तो अगर ये सारे फैक्टर्स आपके माइंड में हैं और आप इसलिए पर्सन अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं सो इट लीड्स टू यू नो वेयर ठीक है उसका आपको कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा दैट वुड बी फ्रूटफुल ना वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा ना वो उस बंदे के लिए फ्रूटफुल होगा और ना वो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए फ्रूटफुल होगा और बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो उस पेशेंट के लिए फ्रूटफुल नहीं है उस पेशेंट को उससे क्या फायदा हो रहा है ठीक है बेटर ये है कि जो पेशेंट को नुकसान हुए या जो पेशेंट के साथ कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेल फेस करनी पड़ रही है पेशेंट को ये फायदा होगा कि आप उसकी कॉम्प्लिकेशन कम करने की कोशिश करें अब आप उसका कोई अल्टरनेटिव निकालें 
کہ اب اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے پیشنٹ کو تو تب فائدہ ہوگا پیشنٹ کی فیملی کو بھی تب فائدہ ہوگا ایک پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کر لینے سے نہ پیشنٹ کو کوئی فائدہ ہونے نہ اس کی فیملی کو کوئی فائدہ ہونے اور نہ ایز اے ہول آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو کوئی فائدہ ہونے ٹھیک ہے بیٹا سو اگر آپ صرف ایک بندے کی کیئر لیسنس کی بیسس پہ اس کو اس کا نام پرومنٹ کرنے کے لیے اس کو بلیم کرنے کے لیے اس کو شیم شیم فیل کروانے کے لیے اور اس کو ری ٹریننگ کے لیے بھیج دیتے ہیں اور بس اس کو اس کا اپنے فیوچر وہ کر لیا لیکن ایز اے رزلٹ آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کو کوئی فائدہ نہ ہوا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا آپ کی اگر پرسنل ایگو پرسنل گرش تھا وہ آپ نے فیسلیٹیٹ کیا اس کے علاوہ آپ نے کسی ہیلتھ کیئر سسٹم کو یا کسی فیملی کو کسی پیشنٹ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس سے سو دیر از نو یوز آف پرسن اپروچ دس پرسن اپروچ لیڈ یو نو ویئر ٹھیک ان انڈیویژل فیلنگ ٹھیک ہے ڈزنٹ ورک بیٹا اٹ لیڈ یو نو ویئر ود ان فروٹفل آؤٹ کم ٹھیک ہے بائی پیپل ڈونٹ انٹینڈ ٹو کمیٹ ایرس only very small minority of cases are deliberate violations beta koi bhi banda intentionally jo hai wo kisi patient ko nuksan nahi pahuncha sakta theek hai bahut kam log aise hote hain jo violations ki taraf jaate hain what is the difference between error and violation beta maine aapko previous presentation mein bataya tha ek error hote hain jo aap unintentionally aapse ho jate hain theek hai aap kaam se hi kar rahe the lekin koi minor sa aapse mistake hui aur wo error ہو گیا وہاں پہ ٹھیک ہے یہ ایرر ہے وائلیشن کیا ہوتی ہے بیٹا وائلیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈر جائیں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن آپ پھر وہی کام کریں ٹھیک ہے تو یو آر ڈوئنگ اٹ انٹینشنلی اگر آپ انٹینشنلی کر رہے ہیں دیٹ از وائلیشن اور اگر آپ ان انٹینشنلی کر رہے ہیں دیٹ از ایرر سو اف یو آر ٹرائنگ ٹو کاز این ایرر انٹینشنلی اگر آپ ایک انٹینشنلی ایرر کاز کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از وائلیشن دیو ٹھیک ہے لیکن موسٹلی بیٹا پیپل ڈونٹ انٹینڈ ٹو کمیٹ ایرس ٹھیک ہے اگر ایرس کاز ہو رہی ہیں یا ایرر ہو رہی ہیں تو اس میں انٹینشن جو ہیں وہ نہیں ہوتی انٹینشنلی نہیں ہوتا ان انٹینشنلی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ول ناٹ سالو دا پرابلم پرسنس اپروچ یا انڈیویژل کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوگی ٹھیک ہے کلینیشیز کلینیشینس ول ہائڈ دا ایرر ٹھیک ہے تو یہی ہوگا نا بیٹا جب آپ کسی کی مسٹیک کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر بندہ اپنے آپ کو ہائڈ کرے گا اپنی ایرر کو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا بچنے کی کوشش کرے گا ٹھیک تو مے ڈسٹرائی مینی کلینیشینس ان ایڈورٹلی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس رزلٹ ایک کلینیشین کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے دس از دا ورڈ ان ایڈورٹلی ٹھیک ہے ناٹ ایڈوینٹلی اٹ از بائی مسٹیک تو بیٹا اس کی وجہ سے ایک کلینیشین دوسرے کلینیشنس کے فیوچر کو بھی ڈسٹرائی کر رہے ٹھیک ہے سو وی کال اٹ سیکنڈ بکنا کہ جن کی نہیں بھی غلطی وہ بھی انوالو ہو رہے ہیں اس پروسیس میں سو وی کال دیم سیکنڈ بکٹم So, Vita, what are the hierarchy of complex systems? Model of complex system consists of a number of major interacting elements there. So, as I have already explained you, that in a complex system, many major interacting elements are there. There are many many elements that they are performing their task, they are performing their function, and they are interdependent, inter- their interaction is there. Okay? So, majority of systems are developed by an integrated acquisition process. Okay, Vita? So, What is the system working there? میں نے آپ کو ایک ٹرم بتائی تھی ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن بیٹا کیوں ہم انہیں ہائی ریلائبلٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کچھ ماڈلس ایسے بنائے ہوتے ہیں کچھ پرنسپلس ایسے بنائے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے جو انہوں نے اپنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس بنائے ہوتے ہیں ان ماڈلس کو فالو کرنا ان پرنسپلس کو فالو کرنا جب وہ ان پرنسپلس کو فالو کرتے ہیں ان ماڈلس کو فالو کرتے ہیں تو ان کی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ریلائبل بنتا ہے ٹھیک ہے سو ڈیفینیشن آف سسٹم لیول بیٹا سسٹمس ہوتے ہیں اس کے نیچے سب سسٹمس ہوتے ہیں کمپوننٹس ہیں مل کے بنتی ہیں کمپوننٹس کے نیچے آپ کے سب کمپوننٹس آ جاتی ہیں اور سب کمپوننٹس کے نیچے پارٹس آ جاتی ہیں جیسے بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن سسٹم ہیومن باڈی بھی ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے سو ہاؤ اٹ از فارم سیلس سیلس گروپ ٹوگیدر ٹو فارم ٹیشوز ٹیشوز آر پرفارمنگ دیئر فنکشن اینڈ دے آر گروپ ٹوگیدر ٹو فارم این آرگن and then organs are working together uh, uh, interdependently and they are forming a human system theek hai system serves as parts of more complex theek hai zyada complex kaun sa hai system hota hai cell jo hai aap niche level se aaye na cell cell ko hum functional unit keh dete hain simple unit 
फिर टिश्यू टिश्यू में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं फिर बेटा टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स uh, बनाते हैं और ऑर्गन को हम कहते हैं ऑर्गन इज अ बेट कॉम्प्लेक्स ठीक है उसका फंक्शन थोड़ा मेजर हो गया ठीक है और फिर फिर ऑर्गन मिल सिस्टम बनाते हैं एंड सिस्टम वी कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वाई इन्वेस्टिगेट बेटा अब आप क्वेश्चन मस्ट राइज इन योर माइंड की इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत क्या है एक एरर आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट क्यों करें हम बेटा इन्वेस्टिगेट करना इम्पोर्टेंट है ताकि हम ये देखें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई किसने प्रॉब्लम की क्रिएट की ये नहीं आपने देखना आपने देखना है कहाँ प्रॉब्लम आई और क्यों प्रॉब्लम आई कैसे प्रॉब्लम आई ठीक है और फिर अब कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसको दोबारा होने से कैसे आप बचा सकते हैं रिकरेंस को आपने अवॉइड करना है ठीक है so beta the more we understand how and why these things occur the more we can put checks in place to reduce our reoccurrence okay so we are going to uh, find out how and why the error occur and why we are trying to find find out or figure out or investigate hum errors ki recurrence ko avoid karna cha rahe hain ki dobara wahi mistake wahi error reoccur na kare so we are going to avoid the recurrence there so that is the purpose of investigating the error so strategies kaun si strategies ko hum adopt kar sakte hain to avoid the recurrence of an error education theek hai by causing by delivering awareness or educating the community healthcare community har community healthcare community mein har healthcare worker jo involved hai usko educate kare theek hai new protocols define kare जो प्रॉब्लम्स पहले हमारी प्रिंसिपल्स में या गाइडलाइंस में थी जो शॉर्टकमिंग्स थी जिनको फॉलो नहीं किया तो एरर हुआ उन प्रोटोकॉल्स को चेंज करें और नए प्रोटोकॉल्स बनाएं, ठीक है नए प्रिंसिपल्स डिफाइन करें न्यू सिस्टम्स अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें ठीक है जहाँ पे प्रॉब्लम थी जहाँ पे शॉर्टकमिंग्स थी उनको मैनेज करें उनको क्लियर करें और न्यू सिस्टम्स डिवेलप करें सो दिस इज दीज आर द स्ट्रेटीज जिनके थ्रू हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं सो बेटा मल्टीपल फैक्टर्स यूजली इम्पॉर्टेंट आइट्रोजेनिक इंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन किया आइट्रोजेनिक इंट्री वट इज हाइट्रोजेनिक इंट्री एन इंट्री कॉज बाय एन अन नॉन कॉज जिसका कॉज अभी डिफाइंड नहीं है ऐसी इंट्री को आप कहते हैं आइट्रोजेनिक इंट्री सो बेटा इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं पेशेंट के अपने फैक्टर्स एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू बेटा कि जब आप एग्जामिन करते हैं इवेल्यूएट करते हैं पेशेंट को तो आपने सिर्फ उसके हेल्थ और सिस्टम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती या फिजिकली एग्जामिनेशन नहीं करना होता हमने पेशेंट का हमने उसका इमोशनली uh, साइकोलॉजिकली उसका ऑक्यूपेशनल उसका लाइफ स्टाइल ये सारे फैक्टर्स को आपने इवेल्यूएट करना होता है ठीक है सो पेशेंट के फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं लैंग्वेज बेरियर इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन बेटा दैट कम्युनिकेशन इज द मेन बेरियर ठीक है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो हर हर तरह के पेशेंट के लिए असेसिबल हो ठीक है वी हैव टू मेक थिंग्स विजिबल टू अ पेशेंट आइदर वर्बली और नॉन वर्बली हमने उसको एक्सप्लेन करना है तो जो लैंग्वेज बेरियर्स हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो ईजिली असेसिबल हो हर तरह के पेशेंट के लिए ठीक है हम अपने मेडिकल टर्म्स में उससे बात ना करें ठीक है हम इंग्लिश में या अप टू डेट अपडेट लैंग्वेज में बात करने की बजाय हम उस लैंग्वेज में बात करें जो उसके लिए फिजिबल हो ठीक है जो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज हो सो रॉन्ग मेडिकेशन अगर पेशेंट जो है वो रॉन्ग मेडिकेशन ले रहे हैं और पॉलीफॉर्मेसी देयर बहुत से ओल्ड एज पेशेंट जाते हैं बेटा वो पोलीफॉर्मेसी पोलीफॉर्मेसी से कहते हैं कि वो बहुत सारी मेडिकेशन एट टाइम ले रही होती हैं हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन के लिए भी डायबिटीज के लिए भी कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हार्ट डिजीज के लिए भी तो बहुत सारी मेडिकेशन वो एक साथ ले रही हैं वी कॉल इट पोलीफॉर्मेसी तो हमने अवेल्यूएट करना होता है कि आइदर पेशेंट बहुत सारी मेडिकेशन तो नहीं ले रहा या जो मेडिकेशन वो ले रहा है उसके साइड इफेक्ट में तो नहीं एडवर्स इवेंट या कॉम्प्लिकेशन अराइज की है ठीक है अनएबल टू टेक ब्लड सैंपल फ्रॉम इरिटेबल चाइल्ड पेशेंट ठीक है बेटा बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें चिल्ड्रन आते हैं हमारे पास हमें एड्रेस करना होता है उन्हें तो चिल्ड्रंस को एड्रेस करना चिल्ड्रन को एड्रेस करना बहुत मुश्किल है ठीक है तो उन्हें ब्लड सैंपलिंग का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहे होते हैं तो हम उस तरह उनसे ब्लड सैंपल नहीं ले सकते या उस तरह हमें अपनी प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते चिल्ड्रन 
हमें वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड कर पा रहे होते जिसने हम उन्हें एड्रेस कर सकें तो ये भी एक फैक्टर है तो ये पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए और भी हो सकते हैं बेटा ऑक्यूपेशनल फैक्टर हो सकते हैं पेशेंट का अपना ठीक है साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं लाइफ हो सकते हैं स्मोकिंग हैबिट्स अल्कोहल वगैरह तो ये सारे फैक्टर्स को हम देखने की उसका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल तो नहीं है ठीक है सो ये सारे अब पेशेंट के अपने फैक्टर्स हैं जो आइट्रोजेनिक इंजरी कॉज कर सकते हैं ठीक है अब हम बेटा अगर फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन केम टू यू अ चाइल्ड केम टू यू एंड यू आर गोइंग टू टेक ब्लड सैंपल ठीक है और चाइल्ड इतना इरिटेबल है कि वो कंफर्टेबल होकर बैठ नहीं रहा वो एक जगह बैठ नहीं रहा और आपसे आप ब्लड सैंपल जो है वो ईजिली नहीं ले सकते तो बेटा अगर चाइल्ड की अपनी uh, ए, 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 वो उसकी मूवमेंट की वजह से या जो वो एक एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा उसकी वजह से अगर उसको उस स्ट्रेंथ से या जो आप सैंपल ले रहे हो उससे उससे कोई इंजरी कॉज हो जाती है तो यू कैन ब्लेम द हेल्थ केयर वर्कर वर्किंग केयर जो सैंपल ले रहा है आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते वहाँ पे बिकॉज ये चाइल्ड का अपना फैक्टर था ठीक है इरिटेबल उसकी जो नेचर थी देट वॉज अ फैक्टर देर ओके द अदर थिंग इज प्रोवाइडर फैक्टर जो आपको ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं बेटा वो मैनेजमेंट ओवरलोड तो नहीं है ओवरलोडिंग तो नहीं है ओवरवर्क तो नहीं है या इल तो नहीं है हेल्थ केयर वर्कर जो काम कर रहे हैं दूसरा बेटा टास्क फैक्टर्स कि आप जो काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करने वाला कोई बंदा नहीं है ठीक है कोई आपको ऊपर एनालाइज असेस नहीं कर रहा सुपरवाइज नहीं कर रहा दट वट यू आर डूइंग देयर ठीक है सो नो सुपरवाइजर इज देयर सम वन इज नॉट गाइडिंग यू रिलाइंग ऑन योर ओन मेमरी वो सिर्फ आपकी मेमरी या आपकी स्किल्स पे रिलाय कर रहा है आपको कोई गाइड नहीं कर रहा कोई एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि दिस इज बेटर देन दिस ठीक है सो आप पे देर इज नो वन टू कीप अ चेक ऑन यू ठीक है देन बेटर टेक्नोलॉजी और टूल जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं देट इज नॉट अप टू डेट ठीक है फिर टीम फैक्टर्स आ जाते हैं एज अ होल जो टीम इंडिविजुअल हर बंदे ने अपना काम करना था उसमें एक बंदा जो है वो अपना काम नहीं परफॉर्म कर रहा टीम वर्क नहीं है वहाँ पे ठीक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें वार्ड्स का बिजी होना फैसिलिटीज कम है अनहाइजेनिक प्लेसेज हैं ठीक है क्राउडिड एरियाज हैं ठीक है देन इज द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स वर्क लोड इज इक्वल ठीक है वर्क लोड आइर किसी एक हेल्थ केयर वर्कर पर लोड ज़्यादा तो नहीं है बेटा ये देखिए स्विस चीज मॉडल स्विस चीज मॉडल में हमने पढ़ा था कि स्लाइसेस ऑफ चीज प्रोटेक्टिव पेरियर्स हैं लेकिन इसमें होल्स तब जनरेट होते हैं जब एरर्स और मिस्टेक्स आर देयर पर एरर्स क्यों हो सकते हैं बेटा आई दुअर डिजाइन की वजह से प्रोसीजर्स की वजह से मैनेजमेंट की वजह से या आपकी अपनी डिसीजन गलत हो सकती है तो जितने ज्यादा होल्स होंगे और रिकरेंट होंगे हर स्लाइस में आ रहा होल तो आप उतनी जल्दी एडवर्समेंट की तरफ लीड करेंगे ठीक है अब देखिए रीजंस डिफेंसेस अब बेटा इम्प्रूव आइर आपने आर्किटेक्चर डिवाइसेस को इम्प्रूव करना है ठीक है आइर आपने जो प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करना है कि वो सिंप्लीफाई प्रोसीजर की तरफ हम जाएं ठीक है और आइर आपने जो है वो पॉलिसी राइटिंग जो आपने प्रिंसिपल सेट किए थे जो प्रोटोकॉल सेट किए थे उनको चेंज करने उनको दोबारा से स्टडी करना है और अपने प्रिंसिपल्स में ऑल्टरेशन करनी है और दोबारा ट्रेनिंग करनी है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तो ये सारे प्रोसीजर्स ये सारी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम एडवर्स इवेंट्स को कम कर सकते हैं सो so, बेटा हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी मैंने कि हायर लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन आइर बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन बहुत एफिशिएंट होती हैं सो वाई दे आर एफिशिएंट बिकॉज बेटा दे आर दिस इज साइंस ऑफ अचीविंग एफिशिएंट एरर फ्री ऑपरेशन क्योंकि वो एरर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं ठीक है उनमें एरर्स के चांसेस कम है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एन ऑर्गेनाइजेशन विद प्रडिक्टेबल इन रिपीटेबल सिस्टम उनके सिस्टम जो है वो प्रडिक्टेबल हैं पहले से उन्होंने प्रडिक्ट किया हुआ है कि हमें क्या फेलियर्स फॉलो कर फेस करनी पड़ सकती हैं कौन से एरर्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं और उन्होंने उनके जो है बेटा उनके ऐसा रिजल्ट उन्होंने ये भी सोचा हुआ है कि अगर हमें ऐसा ऐसी फेलियर या ऐसा एरर फेस करना पड़ा तो हमने उसको कैसे फेस करना है उसको कैसे एज अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हमने कैसे उसको ओवरकम करना है ठीक है सो दे आर प्रडिक्टेबल एंड दे आर रिपीटेबल सिस्टम इन प्लेस दैट अलाउ फॉर द कंसिस्टेंट एक्सिक्यूशन ऑफ ऑपरेशन वाइल कैचिंग एंड करेक्टिंग पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक एरर्स ये नहीं है कि वो जाहिर है बेटा हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये नहीं है कि उधर एडवर्स इवेंट्स कॉज नहीं हो रहे अगर वहाँ पे एडवर्स इवेंट हो रहे हैं एरर आ रहा है तो उनकी अप्रोच अच्छी है कि अप्रोच कैसे करना है उसको सिस्टमेटिकली अप्रोच है उनकी और फिर उसको इम्प्रूव कैसे करना है ठीक है 
Okay, now come to this. What is three key principles from high reliability organization theory? But high reliability organization theory may ऐसे कौन से principles हैं जिनको वो follow करते हैं और they are termed as high reliability organizations. ये पिछली slide पे देखें बेटा. Pre-occupation with failure कि उन्होंने पहले से predict किया हुआ है कि हमें इस तरह की failure या इस तरह के errors या इस तरह के mistakes face करनी पड़ सकती हैं. But उन्होंने उसके result में उन्होंने how to correct it potentially catastrophic errors उन्होंने उसका भी वो भी डिजाइन किया हुआ है कि हाउ दे आर फॉलोइंग सच स्टेप्स के वो एरर्स को कम कर सकें सो दे आर ऑलरेडी प्री प्री ऑक्यूपाइड विद फेलियर उन्होंने पहले ही फेलियर्स को फेस किया है और फिर उसको इंप्रूव किए अपने सिस्टम को सो दैट्स व्हाई दे आर टर्म दिस रिलायबल कमिटमेंट टू रेजिलियंस बेटा अगर वो कोई एरर फेस करते हैं तो दे आर कमिटेड टू दे सिस्टम वो अपने सिस्टम के साथ कमिटेड हैं वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं अपने सिस्टम में इलास्टिसिटी शो करते हैं और जहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है वहाँ पे चेंज लाते हैं सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्रूव देयर सिस्टम थर्ड पॉइंट इज बेटा सेंसिटिविटी टू ऑपरेशन दे आर वेरी सेंसिटिव टू ऑपरेशन और प्रोसीजर डेट आर अंडर गोइंग इन द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट वो उनकी कहते हैं ना हर काम पे हर प्रोसीजर पे उनकी नजर होती है हायर एलेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं बन जाती वहां पे जो सुपरविजन है बेटा वो इतनी कीन होगी दैट दे आर सेंसिटिव टू एवरी ऑपरेशन एंड अ कल्चर ऑफ सेफ्टी सेफ्टी इज देयर तो बेटा ये चार पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम टर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ हायर रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन सो वट आर द्री की प्रिंसिपल फ्रॉम एच आर ओ थी maintain a powerful and uniform culture of safety theek hai use optimum structures and procedures wo wo wale structures or procedures use karti hain jo maximum jo hai wo maximum protection provide kare patient ko maximum safety provide kare patient ko provide intensive and continue training of individual and teams wo apne individuals ko teams healthcare workers ko training provide karte hain continue training ye nahi ki ab ye ek do saal ki training de di to theek hai bas ab inhe dobara further retrain nahi karna theek hai they keep on providing training to their individuals and healthcare workers conduct through organizational learning and safety management so here you can see the aircraft carrier the prototypical hr obita the carrier uh, carriers achieve nearly failure free record despite multiple hazards ab beta isko humne naam diya tha aviation ka aviation theek hai related to traveling theek hai to beta why they are termed as high, uh, high reliability organizations kyunki unhone beta apna because of their failure free record ऑल तो उनको मल्टीपल हेजर्ट फेस करने पड़ती हैं बट दे फेस इट विद सिस्टमेटिकल अप्रोच एक सिस्टमेटिकल अप्रोच से उनको फेस करती हैं हेजर्ट को दैट्स वाई दे आर टर्म डेज हाई रिलेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन तो बेटा हेल्थ केयर कैन लर्न मेनी लेसन फ्रॉम एच आर ओ हम हमें बींग हेल्थ केयर सिस्टम बींग being a part of healthcare system how we can uh, take lessons from high reliability organizations beta uh, from their successes what factors make them work so well humne ye dekhna hai ki kaun se factors hain jo unhone adopt kiye hain jis wajah se they are working very efficiently unki failures se theek hai ke kaun se disasters unhe face karna pade aur kin disasters ko unhone jo hai wo very efficiently face kiya that's why they are termed as high reliability settings summary summary is beta health care is a complex system we have already discussed many times that many health care workers are working there everyone is performing their individual task and they are interdependent in to uh, interdependent to each other that's why we call it a complex system so when things go wrong adopt a system approach instead of patient approach person approach ki bajaye hame system approach ko adopt karna chahiye so this is all the summary of this presentation any student want to ask anything beta madam mai me aapne mujhe question pucha tha lekin wo main unmute nahi ho rahi thi aapne mujhe mute kiya hua tha okay okay no problem beta uh, so beta any student having any problem till here in this presentation mai attendance mai attendance abhi bhi mail pe hi bhejni hai no beta no need to send me uh, okay, i ma i will mark the attendance theek hai Thank you, ma'am. Any other problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Is it clear to you, ma'am? No, ma'am. Is everything yes, clear to you? Yes, ma'am. 
Okay, any of the student, Mahnu, you tell me what you uh, what would be the summary of this lecture? What learn ki aapne isse? What is the take home message? सबसे पहले इस लेक्चर में हमने लर्न किया कि पेशेंट को किस किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं और उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं जैसे कि वर्क प्लेस एरर्स आपने हमें चीज उस चीज की एग्जांपल दी उसके अलावा आपने हमें बताया कि जितना कॉम्प्लेक्स हमारे पास केस होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स उसको हमने उतना ही सेफ्टी से उसको हमने हैंडल करना है क्योंकि ऑब्वियसली जितनी ज्यादा डिजीज होगा पेशेंट का उतना ही उसके सिस्टम वर्क नहीं कर पाएंगे और उतना ही मेडिसिन और हमें केयरफुली यूज करनी पड़ेंगी सबसे शॉर्ट समरी तो ये हो सकती है मैं से अगर आप कहें तो मैं और एलेबरेट कर दूं थैंक यू बेटा एनी अदर स्टूडेंट मैम इसमें बेसिकली हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है और ज़्यादा उसमें फिजिबिलिटी होती है और इसमें हमें अप्रोच एक पर्सन अप्रोच बताई हुई है और एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताई हुई है और एच आर ओ थ्यूरी का बताया हुआ है जिसमें हमारे पास जो है वो एरर हमें ये कम्प्लेक्स सिस्टम होता है लेकिन इसमें एरर हमें कम मिलते हैं और इसमें जो है वो हमारे पास एरर जो हैं वो पहले ही इन्होंने प्रिडिक किए होते हैं ताकि अगर एरर आ जाए तो उन्होंने इसको किस तरह कॉप अप करना है और इसमें हमारे पास और इसमें हमारे पास कल्चर की सेफ्टी भी देखी जाती है और ओके वेरी गुड ओके नाउ लेट मी नो बेटा इफ देयर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एनी साइड यू वांट मी टू टीटी रिपीट एनी प्रॉब्लम हियर नो मैम एनी पॉइंट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन you people can ask me nahi ma'am sab clear hai okay faisal said beta you tell me what you have learned in this lecture what you have learned in this lecture beta see many students have joined the class but they're not attentive there ओके बेटा मेक श्योर जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाते हैं मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी ओके बेटा जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लास उनकी अटेंडेंस मार्क कर दी जाती है ओके बेटा मेक श्योर कि जो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाते हैं आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए उन लेक्चर्स को अटेंटिवली लें ठीक है और उन लेक्चर्स को प्रिपेयर करें आई विल टेक योर क्वेज ठीक है आप लेक्चर्स प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी रखें आई विल टेक योर क्वेज समे ठीक है ओके बेटा थैंक यू सो मच मैम कब स्टार्ट आई विल लेट यू नो बेटा और मैम लेक्चर्स होगा उससे होंगे बेटा जब आपका क्वेज होगा उससे वन वीक पहले आपको टाइम और आपका स्केशल बता दिया जाएगा सिलेबस भी बता दिया जाएगा ठीक है यू डोंट नीड टू वरी ओके मैम ओके बेटा टेक केयर थैंक यू अल्लाह हाफिज